రంజాన్ శుభాకాంక్షలు ముస్లిం సోదరులకి అలాగే మన తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు మా మల్టీ డైమెన్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మీద ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి జెండా పే కబిరాజు మొత్తం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు ప్రమోషన్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మన అందరం ఇక్కడ కలవటం జరిగింది సెన్సార్ కార్యక్రమాల గురించి అన్ని టోటల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ అండి ఇక ఈ రోజు నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా పబ్లిసిటీ ఆన్ చేసాం ఇక మంచి డేట్ చూసుకొని త్వరలో రిలీజ్కి తీసుకొస్తున్నాం అండి ఫిలింని ఇక సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలంటే డే వన్ నుంచి కూడా సినిమా టైట్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఎంత క్రేజ్ అయితే సినిమా మీద వచ్చిందో దానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ప్రతి విషయంలో సబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ కేర్ తీసుకొని ప్రతి ఒక టెక్నీషియన్స్ విషయంలో కూడా ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా సినిమా క్వాలిటీ విషయంలో కానివ్వండి ఏ విషయం కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయితే లేకుండా మేక్ చేసినటువంటి ఫిలిం అండి ఇది బడ్జెట్ విషయం కానీ ఏది కూడా కాంప్రమైజ్ లేదు ఈ సినిమాలో అంటే సబ్జెక్ట్ డిమాండ్ చేసిన దాన్ని బట్టి చాలా లావిష్గా ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది చూసారు ఇప్పుడు మీ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఈ సినిమా మేక్ ఎలా ఉంది అనేది క్యాస్టింగ్ వైజ్ కూడా ఏ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే బాగుంటారో అలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆర్టిస్టులు తీసుకోవడం జరిగింది ఇక నాని గారు ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమాలో జపాత్ర అభినయం చేశారండి జనరల్గా రెండు క్యారెక్టర్లు అన్నప్పుడు ఎంత వేరే డిఫరెంట్ చూపించాలో సినిమా ట్రైలర్ చూ చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది గెటప్పుల విషయంలో కూడా ఎంత తను కేర్ తీసుకున్నారు అనేది సినిమా మేము చూసాము అసలు ఎంత ఎనర్జీగా ఉంటుందంటే ఫిలిం చెప్పేటట్టు కాదండి డెఫినెట్గా మీరు కూడా చూసి అలాగే లైక్ చేస్తారు సినిమాని మ్యూజిక్ జి ప్రకాష్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఇప్పటికే సాంగ్స్ చాలా పాపులర్ అయ్యాయండి సాంగ్స్ నెట్లో కానివ్వండి బయట మంచి మంచి రేటింగ్స్ వచ్చిన సాంగ్స్ ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎక్సలెంట్ సినిమాకి అలాగే డైలాగ్స్ శశాంక్ డైలాగ్స్ కానివ్వండి చాలా హాట్ టచ్చింగ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి సినిమాలో ప్రతి విషయంలో కూడా అంటే రెగ్యులర్గా మనం కమర్షియల్ సినిమాలు చూస్తుంటాం అలాంటి ఈ టైంలో ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అండి ఒక సోషల్ మెసేజ్ ఇచ్చుకుంటూ ఒక డిఫరెంట్గా ఎంటర్టైనింగ్ జానర్ మిస్ కాకుండా అన్ని ఎమోషన్స్ కలప కలగలిపినటువంటి మూవీ అండి ఇది ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఈద్ ముబారక్ ఈ సినిమా అంటే అన్ని సినిమాలకి కష్టపడి పనిచేస్తాం అన్ని సినిమాలకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెడతాం ప్రాణం పెట్టి పనిచేస్తాం కానీ ఈ సినిమాకి కొంచెం ఎక్కువే కష్టపడాల్సి వచ్చిందండి ఎందుకంటే మేబీ దానికి డబల్ రోల్ కారణం ఏంటొచ్చు ప్లస్ ఆల్సో ఇలాంటి సినిమా ఇలాంటి స్కేల్ ఆఫ్ సెటప్ అండ్ అంటే నాలాంటి ఒక అప్కమింగ్ యాక్టర్కి కానీ లేదంటే ఇంత ఇలాంటి ఏజ్లో ఇంత బరువైన అంత అంత గొప్ప రోల్ ఎవరు నమ్మరు డైరెక్టర్లు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి సముద్రి కానీ అన్నకి నా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఈ కథ విన్నప్పుడే మీరు వినగానే ఒక తెలియని ఒక హై వచ్చేసింది అంటే ఇంకా అసలు ఒక రెండు మూడు రోజులు నా ఫ్రెండ్స్ కలిసినా ఎవరు కలిసినా సరే ఇమీడియట్గా దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంత హై వచ్చింది ఈ సినిమాని ఇంకా ఎలా చేస్తారా అనుకున్నా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది దానికంటే అండ్ అప్పుడు కథ చెప్తున్నప్పుడే ఒక గ్రాండ్ ఇయర్ ఒక తెలియని ఒక ఫీల్ ఉంది దానికి మించి చేశారు అండ్ ఈరోజు ఒక ఒక సినిమా సినిమా పూర్తయిన తర్వాత అంటే రీసెంట్గా రెండు మూడు రోజులు వెనక బ్యాక్ అయ్యే సినిమా చూసుకున్నప్పుడు ఒక సినిమా ఇలా పూర్తయి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అంటే మనం చేసిన యాక్టింగ్ ఎక్కడో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో చేసిన రీ రికార్డింగ్ వేరే వేరే అన్నీ కలిసి డిఐ చేసొచ్చు ఒక ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి యాక్టర్ కూడా ఒక తెలియని ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది ఎలా వచ్చిందా ఎలా ఏంటి ఎలా ఉండబోతుందని సో ప్రతి సినిమాకి కొంచెం క్రిటికల్గానే చూసామండి అంటే మనం ముందు మనం మనం మన తప్పులు పట్టుకుంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఎప్పుడు అన్ని సినిమాలు కూడా అలాగే చూసుకుంటూ వచ్చాను చాలా సినిమాలు చూసినప్పుడు కొన్ని ఇక్కడ ఇంకా బాగుంటే బాగుండేది లేదంటే ఇలాంటివి అనిపిస్తుంటాయి కొన్ని సినిమాలు ఏంటంటే బాగా వచ్చినాయి అని మనకు తెలిసినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది కానీ మొదటిసారి నా కెరియర్లో ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా గర్వంగా అనిపించింది సంతోషం కాదు గర్వం చాలా ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ అనమాట ఫస్ట్ టైం జెండా పైకి ప్రజ చూసిన తర్వాత సో అది ఎప్పటికీ అసలు అంటే నా ఇన్ని టెన్ లెవెన్ ఫిల్మ్స్ చేశాను ఈ సినిమాలు ఫస్ట్ టైం నేను ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాంటే సినిమా చూసి బయటకు వెళ్తే ఒక తెలియని ఒక ఒక చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఏదో ఒక మంచి పని చేసినట్టు అంటే అది ఎలా చెప్పాలో కూడా మాటల్లో చెప్పడానికి రావట్లేదు మీరు సినిమా చూసినప్పుడు నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను మీకు అర్థం అవుతుంది నేను ఈ సినిమాలో పాట అయినందుకు అంటే నన్ను ఈ సినిమాలో ఒక భాగంగా చేసినందుకు సముద్ర కానీ అన్నకు కానీ మల్టీ డైమెన్షన్ వర్క్ కానీ వీళ్ళందరికీ స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అన్ని అన్ని పనులు కూ
ప్రమోషన్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ లాంటిది ఇది ఈ రోజు నుంచి జెండా పైక రోజు ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అండ్ త్వరలో సినిమా మీ ముందుకు రాబోతుంది మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ప్రెస్టీజియస్ అండ్ వెరీ క్లోజ్ టు హార్ట్ ఫిల్మ్ ఇది ఫస్ట్ నుంచి కూడా మీడియా ఎప్పుడు మంచి సినిమాలను సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ ఈ సినిమా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మామూలుగా ఒక చిన్న మెసేజ్ లేదంటే ఒక సోషల్ కాజ్తో తీసే సినిమాలు ఒక 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 సీరియస్గా టోన్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మామూలుగా ఎంటర్టైన్మెంట్ కమర్షియల్ సినిమాస్ అని అది వేరే బ్రాకెట్ ఈ రెండు కలవటం అనేది చాలా రేర్ కాంబినేషన్ అది చాలా రేర్గా చూస్తాం ఒక డబుల్ రోల్ కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో వెళ్తూ బోల్డ్ అంత యాక్షన్ ఉండి బోల్డ్ అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండి ఇదంతా చాలా రేర్ కాంబినేషన్ అంటే మనం ఎప్పుడు శంకర్ గారి సినిమాలు చూస్తుండేవాళ్ళం స్టార్టింగ్లో శంకర్ సినిమా శంకర్ గారి సినిమాలు అలాంటి ఒక సెట్అప్ అలాంటి ఒక కాంబినేషన్ మళ్ళీ అంతే గ్రాండ్గా అండ్ అంత ఎంటర్టైనింగ్గా వచ్చిన ఫిల్మ్ జెండా పైకే బ్రాజు అండ్ నేను ఇంతకుముందు సెట్ చేసిన ఫిల్మ్స్ అంటే మనం మన లవ్ స్టోరీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చాలా ఈజీగా ఉండేవండి కొన్ని కొన్ని సీన్స్ అంటే ఇదొక కొత్త రకమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమా నాకు ఎందుకంటే సినిమాలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంటే ఒక ఫైట్ ఉంది డబుల్ రోల్ ఫైట్ అంటే నేను నాతోనే ఫైట్ అది సినిమాలో మూడు నిమిషాలు ఉంటుంది ఏమో మ్యాక్సిమం మేము ఇరవై రెండు రోజులు ఇరవై నాలుగు రోజులు షూట్ చేసాం సో నేను నాకేంటి దీని ఆ షూట్ జరుగుతున్నంత కాలం ఎందుకంటే సగం షూట్ చేసి ఒకటితో మా ఆపోజిట్ అంత సీజీ మార్కింగ్లు అన్నీ పెట్టుకొని తర్వాత ఏ ఒక పది రోజులు పది పన్నెండు రోజులు అయిన తర్వాత రెండో వాడు వచ్చి ఆపోజిట్ మార్కింగ్లో ఫైట్ చేయాలి ఇంకోటి లేకుండా సో ఇది ఒక ఇరవై నాలుగు రోజులు షూటింగ్ అయ్యేటప్పటికి నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే సగం సినిమా ఇదే ఉంటుందేమో అనిపించింది మొన్న సినిమా చూసినప్పుడు తెలిసింది అది అలా వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది సో ఈ సినిమాకి అన్ని రకాలుగా ఇలాంటి ఎన్ని ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయంటే సినిమా మొత్తం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కష్టం అది అండ్ మొన్న మొన్న త్రీ డేస్ బ్యాక్ చూసినప్పుడు మొత్తం కడుపు నిండిపోయింది చాలా చాలా సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళి ఒక తెలియని ఒక ఆ మూడు రోజుల నుంచి ఒక మొహం మీద ఒక స్మైల్ ఉంది ఎందుకు పిచ్చోడనుకుంటారు బయట చూస్తుంటే మా వాళ్ళు నడుస్తున్నా సరే ఎవరు లేకపోయినా సరే ఒక స్మైల్ ఉంది సో ఐ థింక్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ ఎప్పుడు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు చూడబోతున్నారా మీ అందరూ ఎప్పుడు చూడబోతున్నారా అని నేను చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను రిజల్ట్ కోసం కాదు మీరు అందరూ ఇలా ఈ సినిమా చూడాలన్నది కోరిక అంతే ఈ సినిమా మా సినిమా అని చూపించుకోవాలన్న ఒక కోరిక సో ఇది త్వరలోనే జరగబోతుంది అండ్ ఎప్పటికప్పుడు సినిమాకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ మిమ్మల్ని కలిసి మీతో పంచుకుంటాం సో వీ విష్ ఆర్ టీమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేసి ఈ సినిమాని పెద్ద విజయవంతం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్